Capítulo 54, La postura de Danzo. Kakashi Atake. Un hombre que en los tiempos actuales podría describirse como, puro abatimiento. Con el trasfondo del mismo Maito Gai enérgico que vio Lee, parecía excesivamente melancólico y, sobre todo, letárgico. Tenten y Neji también le saludaron con la mano, pero permanecieron en silencio sin responder a ninguna pregunta de su viejo amigo del mono verde. Sin embargo, tienen una amistad, rivalidad tan peculiar que ni siquiera ignorar a uno hará que el otro esté menos ansioso, así que el hombre del pelo barrigón no se detuvo en ningún momento. ¿No quieres contestar, verdad? Muy bien. Kakashi, estos son mis estudiantes. Conocelos. Rock, Neji y Tenten. Son geniales. Míralos de cerca, es muy posible que en un par de años estos genins nos superen tranquilamente a ti y a mí. Ja, ja, ja. Una afirmación atrevida, pero sin duda sincera. Al escuchar tal afirmación, Lee deseó involuntariamente ser lo suficientemente fuerte a los 16 años para derrotar a Kakashi y Gai, por así decirlo, y estar a la altura de las esperanzas de este último. Al fin y al cabo, ¿qué es peor un chico rapado que Naruto y Sasuke? Oh, cierto, peor en Pedigree, Uzumaki y Uchiha. No está mal, respondió finalmente el hombre de pelo ceniciento y máscara de tela negra que le cubría el cuello, la boca y la nariz a Gaius, que antes había estado escrutando al equipo 3, que incluso se había alineado para la ocasión. Claro que sí, Gaius asintió con orgullo, pero luego sacudió la cabeza y continuó, volviéndose hacia su amigo. ¿Y cuándo vas a reclutar a tus propios alumnos? Y cuando digo alumnos, me refiero a alumnos de verdad a los que formarás como un sensei responsable, no a echarlos después de que suspendan tus exámenes de campanillas. No quiero criticarte, Kakashi, pero, es importante dejar un legado a alguien. Sí, lo siento, pero paso. ¿Quiere transmitir su legado? En otra ocasión. Mientras tanto, estoy leyendo Ben, Ben Paraíso, así que no me distraigas. Diciendo todo esto, Ataque volvió a meter la nariz en el libro, sin prestar ya atención a nada de lo que ocurría a su alrededor. En ese sentido, tiene una habilidad perfectamente desarrollada para ignorarlo todo y mostrarse indiferente. Y siendo muy consciente de ello, incluso Gaius cedió por una vez, lo cual era bastante sorprendente de ver para sus alumnos, acostumbrados a que su sensei nunca se echara atrás en ningún asunto que existiera. Muy bien. Sigamos corriendo. Equipo número 3, vamos. Pero Jonin se orientó rápidamente y ordenó a sus protegidos que reanudaran el entrenamiento detenido por culpa de Kakashi con una orden severa. Por lo tanto, Genin continuó corriendo, o más exactamente, moviéndose por encima de su cabeza. Es una práctica muy útil, ya que desplazarse sobre los tejados de los edificios o las ramas de los árboles es, en efecto, mucho más cómodo y rápido que sobre el suelo. En estos casos es menos probable que encuentre obstáculos. Por ejemplo, cuando Lee y sus compañeros de combate se movían por las calles de Konoha literalmente, tenían que huir a propósito hacia donde hubiera menos aglomeración de gente corriente. Esto no hizo sino prolongar el peculiar maratón, que de este modo sirvió más como calentamiento que como algo verdaderamente difícil para hacer más fuerte al equipo número 3. No, solo corriendo. Corriendo por todo el vasto Konohagakura para entrar en calor. Solo un ejercicio de los preceptos de Maito Gai. Al mismo tiempo, la residencia Okage, oficina de Iruzen Sarutobi. Hoy el anciano esperaba en su morada habitual a su antiguo compañero de la primera guerra Shinobi, fumando tranquilamente el tabaco de su pipa, esparciendo así un acre humo por la habitación, Iruzen también golpeaba con sus viejos dedos el escritorio de madera sobre el que se extendía una tonelada de papeles. No, 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 aún así, estaba tenso, muy tenso. Después de todo, tenía por delante una seria conversación con Danzo. Por supuesto, cuando la información de Maito Gai sobre el atacante del clan Yamanaka en el equipo 3 llegó a oídos del tercero, lo supo de inmediato. Y no podía ser de otra manera. Conocía de vista a cada uno de los miembros de la raíz, y también a Yamanaka Fu. Y como Yamanaka Fu había atacado a los suyos, eso significaba que solo por orden de Danzo, solo por la suya, no hay otra manera. Sin embargo, el hecho de que no hubiera otra forma era exactamente lo que deprimía tanto a Iruzen. Comillas que estás haciendo, danzo. Tales pensamientos se arremolinaban en la mente del anciano. Pensamientos llenos de sincero pesar. Y no tiene elección y es triste. Finalmente, tras otro par de minutos, la puerta del despacho se abrió de golpe. Un hombre con bastón y vendas, vestido con una bata especial que le ocultaba un ojo, el brazo derecho y parte del torso, entró en la habitación. 
absoluta confianza en una postura orgullosa que no parecía haber traicionado a la vejez como cabría esperar, y paso firme por el suelo ligeramente chirriante. Sentándose en la silla preparada por Iruzen frente a él, Danzo miró atentamente el rostro arrugado de su amigo, buscando principalmente como si buscara algún tipo de reacción a algo. ¿Pero a qué? ¿Y bien? ¿De qué querías hablarme, Iruzen? Shimura mostró una rara impaciencia por sí mismo en su conversación, colocando dos palmas sobre su bastón y sosteniendo aquella cerca de sus pies. Un ojo no oculto por las vendas exudaba frialdad de su mirada. ¿Sobre qué? Naturalmente, sobre lo que has hecho últimamente, contestó Sarutobi, pero era obvio que había empezado deliberadamente desde lejos, comprobando aún a su compañero, su sombra, su oscuridad. La oscuridad de Konoa que había permitido demasiado en su tiempo. No sé a qué te refieres, Iruzen. Vamos a jugar a las adivinanzas. Si tienes algo que ver conmigo, escúpelo y no me hagas esperar, dijo Danzo en tono acerado, cada vez más impaciente pero también más nervioso al aplicarse el papel de tonto inconsciente. Sin embargo, la intuición de Shimura, puesta a prueba a lo largo de los años, era silenciosa, por lo que el anciano del bastón no sabía qué esperar del tercer hombre, que aunque debilitado por la edad, siempre había sido más fuerte que el propio Danzo, incluso ahora. Además, también están los ambuleales a Iruzen, donde cada luchador está al nivel del Chunin más experimentado. Aunque la oscuridad de Konoha también tiene ases especiales en la manga, como los ojos en blanco y los tres tomos a la vez, a su edad no arde precisamente en deseos de luchar. Le resultaba más fácil manipularla y someterla. Respóndeme, Danzo. Contéstame y no mientas. ¿Por qué la unidad Rotri suelta está atacando a los geni de nuestro pueblo? Llegó un punto en el que Sarutobi tuvo que decírselo todo directamente a su amigo sin rodeos para poner fin por fin a este circo sin gracia mutua. ¿Qué clase de pregunta es esa, Iruzen? Sin embargo, Danzo no perdió los estribos, así que, aunque el aire en el despacho era pesado, el viejo del bastón se indignó de la forma más creíble posible. Basta, Danzo. Una rabia cansada se manifestó en la voz del tercer hombre. No, no pensaba hacer más bromas, ni quería seguirle más el juego a su bis. Ah, bis, abajo ese coño, Sarutobi sabía que ahora tenía que tomar el asunto en sus propias manos, coger el toro por los cuernos para siempre. Pero Danzo se la jugó hasta el último hombre. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te expliques. Atacaste a uno de los Jonins de tu propia aldea y a sus subordinados, el equipo 3. O más bien, sus hombres atacaron, aunque no deberían haberlo hecho. Disolví la raíz, pero me fallaste. Danzo, es hora de admitir tu culpa como un hombre en lugar de huir de ella cada vez. El siempre amable, cansado y pacífico Iruzen finalmente mostró una emoción diferente a la habitual. Decepción, tristeza, y una cierta rabia hacia el amigo en el que quería creer, pero seguramente no podía, o podría. Iruzen, no entiendes nada. Su política es un completo fracaso. La raíz no recibe órdenes tuyas, te equivocas. La raíz me obedece porque soy su verdadero líder. Yo, no tú. Danzo se estaba agitando bastante, golpeando el suelo con su bastón con un sonoro chirrido, pero luego se calmó, dejando escapar un suspiro y continuando en un tono más desapasionado. Los hice atacar al equipo 3 para probarlos. Su potencial, sus capacidades. Los miembros de la raíz se contenían, porque si no, seguro que habrían matado a esos mocosos. No había otro objetivo. Todo lo que hago, lo hago por ti y por nuestro pueblo. Lo sabes muy bien, Iruzen. Sé que no apruebas mis métodos, pero eres demasiado amable y blando, no encajas en el papel de oscuridad de Konoha como yo. Nadie es tan perfecto para ello como yo. Admítelo como un hombre, en lugar de huir de ello cada vez. Danzo. En la mirada de Iruzen destellaron sentimientos complicados. Ahora mismo, el anciano no entendía exactamente cómo debía responder a esto. Las palabras de Shimura sonaban como si salieran del corazón, como si fueran del pasado, cuando no temía mostrar su ardor. Y al darse cuenta de todo esto, Sarutobi se sintió muy dolido de que el mundo entero fuera tan contradictorio y en medio de esta ensordecedora contradicción estuviera él y no otra persona. Iruzen, si la posición de Konoha se vuelve precaria, entonces simplemente caeremos. Podemos confiar en la vieja generación, pero prefiero ocuparme de la nueva. Deja de tratarlos como humanos, todos los shinobi de nuestra aldea son solo unidades de combate en una guerra futura. Y sin duda la habrá. Siempre lo hay. Solo estoy preparando a nuestros geni para ello. Al fin y al cabo, cuanto antes se fortalezcan, mejor para nosotros. 
¿no sería genial que el equipo 3 hiciera justicia dentro de 10 años por el bien de Konoha y a instancias nuestras? Me parece espléndido. Es la única forma de que Konoha Gakure se mantenga en la cima de este mundo maldito. Esa era la opinión de Danzo. Exclusivamente su opinión. Shimura siempre lo había expresado, sin miedo a hacerlo, pero este era un caso diferente. Completamente diferente. Dijo sin rodeos que los shinobi de Konoha eran meros peones. Pero lo hizo de tal forma que ni siquiera Iruzen pudo contradecirle adecuadamente. Al final no lo conseguí. Después de todo, la mente del tercer hombre seguía en estado de confusión. Y los tiempos son cada vez más tensos. Capítulo 55, Gratitud. Mientras Iruzen estaba sumido en profundas cavilaciones, inseguro de lo que debía hacer exactamente respecto a su viejo amigo con el que habían pasado por muchas cosas, incluso la guerra, al mismo tiempo todos los residentes de Konoha, ya fueran vendedores, profesores o incluso shinobi, se dedicaban a sus asuntos y a vivir sus vidas. Aquí estaba Naruto, por ejemplo. El rubio intentaba mantenerse despierto como de costumbre y estudiar cuidadosamente mientras las clases teóricas eran impartidas por uno de los chunin de la aldea de la hoja oculta, Iruka, Sensei. Sin embargo, Uzumaki no se saltó nada, lo que ya se consideraba bastante buena señal, y es que era un vago después de todo. Sus compañeros y compañeras estaban sentados cerca. Sakura y no cuchicheaban sobre Sasuke, mientras este se cruzaba de brazos y pensaba en algo propio. Probablemente sobre vengarse de su hermano mayor que exterminó y acabó con todo el clan Uchiha con sus propias manos. También había una chica tímida con un Byakugan, Inata Yuga, que de vez en cuando miraba a Naruto. Un chico del clan Nara dormía perezosamente a un lado y un miembro de la familia Akimichi comía patata frita tras patata frita justo a su lado. También estaban Inuzuka, Aburame y muchos otros en la clase. De hecho, toda una clase formada por las élites y los herederos de sus clanes. A pesar de que en algún lugar entre todos los estudiantes había unos pocos que no eran miembros de clanes importantes, sino de familias ordinarias sin la mayor base de conocimientos y sin mucho chakra, Naruto seguía siendo considerado por derecho el peor de la clase. Después de todo, sus notas estaban casi a cero. En los entrenamientos tenía una buena resistencia, pero siempre entrenaba como un loco. Sin embargo, últimamente, Uzumaki se esforzaba más que nunca en clase y en los entrenamientos. Seguía siendo hiperactivo durante los descansos, tratando constantemente de hacer alguna trastada, pero durante las clases estaba mucho más tranquilo que antes. Más apropiado y, lo que es más importante, más inteligente. Nadie entendía cuál era la esencia de tales cambios cardinales, pero el rubio de bigote zorruno en las mejillas lo sabía todo, porque no podía ser de otra manera. En pocas palabras, Naruto simplemente estaba siguiendo el consejo de Le. Y el propio Rock estaba terminando de dar una vuelta por Konoha con su equipo. Las pesas no le molestaban, se acostumbraba fácilmente a ellas. Neji también se sentía bastante normal, solo que Tenten estaba un poco sin aliento y empapada en sudor, que brillaba especialmente en gotas sobre su frente mientras goteaba por su rubicunda y dulce cara. La fuerza y la resistencia en general no eran su mejor característica, pero sus ojos marrones ardían de determinación por seguir mejorando. Durante todo el camino, observó la espalda de Lee, pensando que debería esforzarse más. Bien hecho. Estoy encantado contigo, de verdad. Rock, Neji, Tenten. ¿Nos enfrentamos hoy o lo hacemos en otro momento? Preguntó Gayusa Maito cuando por fin llegaron al campo de entrenamiento y se detuvieron en el claro. El claro me trajo recuerdos de los Genin. Recuerdos de su primer combate como equipo. Ese momento en el que lucharon juntos contra su sensei actual, y luego solo contra uno nuevo. Por no decir que había pasado demasiado tiempo. Dos meses seguro, pero el hecho permanece. El tiempo avanza, a veces pausadamente, a veces surcando el cielo como un rayo, y además, es evidente que no tiene intención de detenerse. Le era muy consciente de ello, ya que una vez fue un aficionado al karate corriente, autodidacta y nada más. Pero ahora, Uga, Shinobi. No quiero, y tú. Rock fue el primero en hablar, no deseando realmente enfrentarse a ninguno de sus camaradas para probar su propia fuerza. Porque iba a hacerlo. Ahora es un clon holográfico del sistema, capaz de presentar una resistencia muy superior a Neji y Tenten, por muy ofensivo que les suene eso al final. Si así fuera, le nunca diría tal cosa en voz alta, ni él tampoco. No necesitaba más resentimientos y luchas en el equipo actualmente normal. No, gracias. Si ha asumido el papel de capitán, no cometerá un error tan estúpido. 
También comentó sin rodeos que la chica de pelo castaño rojizo que estaba junto a Lee no tenía intención de combatir con él, así que no le quedaba más remedio que malgastar su chakra. No es lo correcto, por cierto. Así que, naturalmente, Rock sacudió la cabeza en señal de desaprobación y luego le dio una palmada amistosa en el hombro a Tenten, que estaba marcadamente abatida y triste por los acontecimientos de su debilidad general, pero tras ver sonreír a Lee, se animó. Gracias, asintió a Rock pero en realidad estaba poniendo ese simple gracias en una expresión mucho más sincera de su alma pura de lo que hubiera parecido a primera vista. Y manteniéndolo cerca de su corazón hasta la noche, o dentro de él, que no era lo más importante en este caso, cuando Tenten se había quedado sin entrenamiento con sus compañeros de combate, y sintiendo su cuerpo, no acostumbrado después de dos semanas de descanso a los rigores del ejercicio de Maitogai, sentir los dolores musculares y agujetas, la joven Kunoichi se levantó de la verde y fragante hierba y se acercó al sudoroso y ojeroso chico, que hoy parecía mucho más cansado de lo normal después de todo el entrenamiento, mientras Neji descansaba a la sombra. Eso era precisamente lo que interesaba a la chica de pelo castaño, porque normalmente Lee siempre permanecía más despierto que cualquiera de ellos. La única otra persona que estaba más despierta era su sensei, pero él era la excepción a la regla. Además, tenía que encontrar una excusa normal para hablar. Estás fuera de forma, Rock, mira cómo sudas hoy. Has estado holgazaneando durante 15 días y ahora por fin haces ejercicio, creía que tenías más responsabilidad como hombre. El tono de Tenten era medio bromista y lo más discreto posible, y la hija de Smith había bromeado solo porque estaba acostumbrada a hablarle de esa manera. Sin embargo, no había delatado nada serio, pero su interés por leer era serio a más no poder. Sin embargo, este, en virtud de su madurez mental, era lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de ello y desconfiaba un poco de sí mismo. Y si alguna vez se cansa de evitar los sentimientos de una doncella. PFFT, no. Acabo de empezar a usar pesas en las piernas para tener más peso corporal. 20 kilos cada vez. Es un material muy eficaz. Créeme, hace que el ya tortuoso entrenamiento de Wii, Sensei parezca aún más aterrador, jeje. Rock, por supuesto, sonrió. Se rió en gran parte porque antes había maldecido la práctica de la autotortura, considerándose superior a ella, pero ahora solo se entrena así cada día. Por suerte, al menos no es para drogarse, sino para fortalecerse. Así que ahora eres un verdadero masoquista, no. La respuesta vino de una sonriente Tenten mientras se frotaba la barbilla con expresión pensativa. Por cierto, de su boca salió la respuesta directa al grano. Un punto de broma, en todo caso. ¿Cómo conoces esas palabras? Y no, no soy masoquista, para tu información. Solo necesito hacerme más fuerte. Ese es mi principal objetivo en la vida. Esa es la clase de hombre que soy. Bueno o malo. Puede que sea cursi, lo admito, pero seguro que es todo lo que necesito. Un poco demasiado vertiginoso para su propio gusto, proclama la roca sonriente en tono exclamativo, levantando un momento la cabeza hacia el cielo, sin embargo, ocultando hábilmente su sombría determinación. Pues a diferencia de todos los demás que viven en este universo, cegados por el presente y el pasado, él es un auténtico visionario y un experto en lo que ocurrirá en un futuro próximo. Tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros a este respecto y es una carga que debería aceptar, lo que está a punto de hacer en esta, su segunda vida. Pero Tenten está reaccionando a su manera y las valientes declaraciones del ojeroso muchacho le han permitido controlar por fin lo que la ha estado acosando desde hace un día más o menos, aferrándose ahora a su lengua como una maldición, luego cerrando su corazón con una llave perdida, pero sin abandonar nunca sus amables labios, pero no ahora. Mira, nunca pude agradecerte apropiadamente por salvarme en ese entonces, ni siquiera verbalmente. No dije nada porque antes me desmayé y me negué a ir a Ichiraku, pero si no hubiera sido por ti, no sé qué habría pasado en ese momento. Me habían capturado y podían haberme matado en el momento siguiente. Muchas gracias, Rock. Capítulo 56, Soru. El tiempo pasaba y pasaba como si tuviera las piernas más rápidas. El tiempo pasó volando y voló como si tuviera las alas más rápidas. Y un montón de otros sinónimos de estas frases. Pero un hecho permanece, un mes entero pasó volando para el equipo número 3. Un mes que transcurrió a una velocidad de vértigo y que les dejó muy atrás. Había comenzado una nueva etapa en sus vidas. Sus habilidades y su fuerza crecieron junto con su creciente responsabilidad para con su pueblo. A medida que pasaba el mes, 
Finalmente llegó el momento del nuevo examen Chunin. Konoha volvió a florecer, como no iba a hacerlo. En el lugar donde se reunían todos los ninjas se había congregado una multitud de ricos procedentes de diversas ciudades del País del Fuego. Y para que quede claro, había un peculiar juego de apuestas entre los ricos. Apostaban por los concursantes de la tercera fase del examen, en la que tenía lugar una batalla uno contra uno. De este modo, algunos podían ganarse un dinero extra, aunque, de nuevo, el principal placer era el juego y la consiguiente fascinación por él. Es tan aburrido vivir cuando eres rico, ¿verdad? Incluso Rock no tenía problemas con el dinero. Ser un shinobi es bastante lucrativo. Paga bien. Una vez gastado en las pesas, un par de misiones de rango de después, todo está amortizado, como si no se hubiera gastado antes. Además, los rollo extra a menudo goteaban de los ejercicios infernales, o más bien de las cajas de recompensas. Aunque, después de esos dos ejercicios infernales para matar bestias demoníacas, Lee ya no recurrió al sistema para realizar tareas. Pensó que era un poco pronto, ya que sin duda había muchas técnicas nuevas y potentes que aprender en el menor tiempo posible. Látigo de Mercurio, Soru, Kikan. Las había practicado solo durante el último mes, descansando en contadas ocasiones, solo contenten en Ichiraku a veces por las tardes. Sin embargo, Rock tampoco se había olvidado de aprender el Goken, el puño fuerte, que Gai, Sensei le había estado enseñando en consecuencia. No me avergüenza recordarte que se trata de un estilo de lucha que se centra en romper los huesos del oponente, y que por supuesto fue inventado por un tal Hon investido con un mono verde basándose en lo opuesto al estilo puño suave del clan Yuga. Duro, despiadado y fatal para un bis, ah, bis desprevenido con un cuerpo débil. ¿Qué? ¿No tomar el examen Chunin? Un chico de pelo castaño desgreñado del clan Inuzuka llamado Kero se preguntaba esto, encontrándose por pura casualidad con sus antiguos compañeros de clase, Rock, Neji y Tenten cerca de la residencia de Locaje por primera vez desde que se graduó en la academia. Junto con su equipo ya se estaba preparando para ser ascendido, al parecer de Genin a Chunin. Habiendo recuperado su antigua confianza en el clan Inuzuka, el chico ya no se enfadaba con Lee, ya no temía enfrentarse a Eli, lo que era más importante, se presentaba ante él con la cabeza bien alta. Como cabía esperar de un hombre de la familia que domaba con todo el valor de un verdadero Ninken luchador. Y cuando Tenten le dijo que no tenían intención de participar en la inminente prueba de avance, Kero solo se sintió más indignado por su sentido de la grandeza. Sí, aún es pronto, así que pensaron que era mejor tomárselo con calma. Al menos eso es lo que decidió Rod. Así respondió con una sonrisa la chica del equipo número 3 mientras miraba al chico Ceji junto. Y su sonrisa conquistó a Kero y a sus dos compañeros, hasta el punto de que se quedaron un poco boquiabiertos. Se mantuvo en suspenso hasta que el significado de las palabras de Tenten llegó a un miembro del clan Inuzuka, de lo que siguieron más exclamaciones inapropiadas. Boa, 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 boa. ¿Qué quieres decir con que Rob decidió eso? Neji, ¿de verdad le haces caso, a un enclenque de familia pequeña? No pudo evitar interrogar a Kero, incapaz de creer lo que oía y lo que veía. Sí. Yuga asintió, y con su habitual forma de comunicarse a continuación dejó de prestar atención a las personalidades que tenía enfrente, que francamente le importaban un bledo desde una campana alta. Sin embargo, le se adelantó gallardamente como un santo justiciero y palmeó la delgada chaqueta de Kero en el hombro con una sonrisa amable en el rostro, como si fueran viejos amigos. Así es, yo soy el capitán de este equipo. Equipo número 3. El arrogante Neji Yuga me escucha y la encantadora Tenten me sonríe. ¿Y qué has conseguido hasta ahora, Kero? Al menos espero que te hayas hecho más fuerte, de lo contrario parece que te he estado ganando para nada todo este tiempo. ¿Es un poco burlón? No. Rock no lo creía. Intentaron humillarlo, así que respondió, como corresponde a alguien con verdadero amor propio. El amedrentado muchacho hace señas a sus compañeros para que le sigan, y se dirigen a un lado para esperar el momento en que su sensei abandone la residencia de Locaje. Por cierto, el tema de los asaltantes enmascarados ya no salía mucho en su compañía. La tripulación parece haber superado este trauma, algunos en mayor medida que otros, pero le he, Tenten y Neji ya habían acordado que era hora de volver a las misiones de rango C y dejar de lado cualquier posible problema o peligro. Al fin y al cabo, no pueden permanecer en un mismo lugar para siempre. Todo el equipo era consciente de ello. Y cada genin debe entender eso. Al fin y al cabo, 
El estancamiento no es algo por lo que merezca la pena vivir en este mundo impredecible, en el que un día vas a caballo y mañana mueres por culpa de un pisotón explosivo. Pero no se traiciona a sí mismo. ¡Qué desagradable! Tenten habló enfadada. Lo más probable es que fuera la arrogancia del clan Inuzuka la causa de su ira hacia Rock. Sin embargo, no tardó mucho. Al recordar lo que el chico amedrentado le había llamado guapa hacía unos segundos, se tranquilizó al instante y suavizó su estado de ánimo general. Lee no dijo nada. Y pronto Maitoui se acercó con un fajo de río. Sonriendo de oreja a oreja, tan dispuesto a ganar como siempre, pero ahora incluso más feliz que antes. Sin embargo, después de dar a cada uno de sus alumnos una parte de la suma inicial, el hombre comentó el motivo de su actual alegría. Tenemos una nueva misión en una semana. Importante y con la clasificación C correspondiente. Abajo lo trillado. Ya está. Se acabó la holgazanería, empieza a entrenar duro al estilo de la fuerza de la juventud, por supuesto. Te daré más detalles sobre la misión más tarde, ¿vale? Rock, Neji y Tenten asintieron. Aunque este último dúo seguía sin entender de qué iba la llamada fuerza joven. Pero como Gai, Sensei les animaba de esa manera, no hacían más que seguirle el juego. Solo Lee era plenamente consciente de la efímera partícula del poder de la fuerza de la juventud. Era el único. ¿No era esa la razón por la que Honin lo valoraba tanto? En cualquier caso, los preparativos habían comenzado. Al mismo tiempo, Rock se reservaba algo de tiempo libre por la noche para practicar su Kikan y su Saru. Sin embargo, por mucho que se esforzara en aprenderlo todo rápida y eficazmente en el menor tiempo posible, las técnicas de este nivel definitivamente no se obtienen al primer intento y requieren mucho más tiempo que las habituales. Aunque lo parezca, le he dominó Rank Yaka en solo un día. Pero eso fue gracias a la misma iluminación causada por Maito Gai, y eso fue todo. Y el propio Rank Yaku era más ligero de lo que parecía, así que no contaba. Basta con liberar chakra puro con una hoja apenas formada de la pierna y ya está. Pero el principio de Soru como arsenal de Rokusika es diferente. La esencia del Soru es dar 10 patadas consecutivas y rápidas al suelo, por lo que decían los fragmentos de memoria del sistema. Pero, como señaló Rock, eso podría haber funcionado en el mundo de One Piece, pero no aquí. Por mucho que lo intentara, por muchas patadas que diera al suelo, no había movimiento de desaparición de un lugar a otro. No había magia. No había más que polvo levantado, huellas en el suelo y miembros cansados por nada. Lo que significa que la Sora tenía que aplicarse de otra manera. ¿Pero cómo? Ahí es donde Lee empezó a reflexionar. Si no funcionaba físicamente, entonces. Así que tuvo que trabajar con la energía, con el chakra. En principio, era lógico. El sistema dio pistas similares. Lo único era que esos indicios se limitaban al hecho furtivo de que el chakra que circulaba por el interior de los canales de chakra tenía que adaptarse instintivamente a las acciones del Soru desde el principio. Pero, naturalmente, no fue así. Así que cada vez que Rock retiraba las pesas, practicaba este método, el chakra se acumulaba en las piernas y se liberaba de debajo de los talones de forma más suave, como por un débil impulso, dando la oportunidad no solo de desplazarse a algún lugar, sino de aligerar el propio cuerpo para que fuera mucho más aéreo y, por tanto, más maleable a una especie de teletransporte de un lugar a otro. Y si con un simple impulso el ojeroso muchacho siempre intentaba rebotar y despegarse del suelo, en los principios del solo era importante despojarse de cualquier resistencia en la atmósfera y llegar a donde se necesitaba. Así es como le aprendió el Soru, y luego se limitó a practicarlo y a asegurarse de que el Soru se aplicaba de forma inmediata e inconsciente, sin ninguna acumulación especial de chakra a sus pies. En general, no es el pan la cabeza de todo, sino la energía. Capítulo 57, El pájaro. Neji, ¿dentro de una semana es tu cumpleaños? No. Con esa pregunta le se acercó a su compañero de equipo de rostro pálido después del entrenamiento, pero solo, sin tenten. Maito Gai les había dicho minutos antes que su próxima misión, que era exactamente de rango C, consistiría en recuperar por orden especial un gran halcón de raza que se había escapado a la naturaleza, o más bien fuera de Konoha, que ahora estaba cazando para su sustento en el bosque cercano a la aldea. La misión no es especialmente difícil, pero sí interesante, y a diferencia de la anterior, en la que el ataque lo realizaron asaltantes desconocidos enmascarados, es más adecuada para los recién llegados, Genin. Claro. ¿Cómo lo sabes? Sentado en la sombra sobre la hierba Neji levantó la vista de sus blancos ojos indiferentes. El chico nunca se lo había dicho a nadie, así que su pregunta era naturalmente lógica. 
aunque no parecía sorprendido en modo alguno. Wui, sensei me lo dijo ayer después de nuestro entrenamiento. Rock sonrió, seguido inmediatamente por un tono indiferente. Y anticipándome a su curiosidad, añadiré enseguida. El propio Gai, sensei aprendió de nuestro profesor de Bangui en la academia. Y el profesor de la academia se enteró por tu clan. Y tu clan lo sabe todo sobre ti. Es imposible que ocultes información sobre ti, Neji. Ni lo intentes. Teníamos que rellenar unos formularios antes de ir a la academia y era entonces cuando te pedían la fecha de nacimiento, no, no lo era. No iba a preguntar eso. No has hecho más que maquillarte por nada delante de mí, Yuga sacudió la cabeza y volvió a tumbarse. Roca, por su parte, se apoyó en el árbol bajo el que estaba Neji, pensando en algo, que compartió a continuación. Supongo que no vas a celebrarlo. A lo que recibió un asentimiento y un pensamiento en voz alta de su Byakugan. ¿Debería? Mi propio cumpleaños es un día normal para mí, ya sea este año o el anterior. Cuando llega nada cambia y es una realidad brutal. Sigo teniendo el sello maldito y no hay edad que pueda arreglarlo. No importa lo viejo que me haga, siempre estaré atrapado en esta maldita jaula. ¿Quieres vengarte de la rama principal de tu clan? Tal pregunta le la hizo con gran seriedad, pero en este momento mirando no a Neji, sino al cielo, que seguía cambiando de color. Por un padre arrebatado. Por la libertad arrebatada. Lo vengaría todo si tuviera fuerzas para ello, dijo el chico con voz lánguida, y luego, por un breve instante, activó su doujutsu con rabia, con las venas abultándose peligrosamente bajo los ojos. Aunque, esto último definitivamente no es por rabia, es que el Byakugan funcionaría con un efecto visual tan perpetuo. ¿Y si no es lo que piensas? ¿Y si no es tan sencillo como crees? Luego resulta que solo te estás enfadando y acumulando negatividad en tu interior para nada, prosiguió Rock con su interrogatorio, expresando también su opinión. ¿Tenía un significado sagrado especial? No importaba. En cualquier caso, el ojeroso compañero sentía verdadera curiosidad por saber qué era exactamente lo que alojaba o agobiaba a su reticente y frío compañero de armas. Exactamente. Fuera lo que fuera, seguía siendo el compañero de Rock. Y hay que ayudar a los compañeros. Hay que hablar y hablar con los camaradas. Si es así, ¿qué diferencia hay? El maldito sello seguirá en mi frente. Estoy enfadado con el jefe del clan, estoy enfadado con su hija mayor. Es libre, pero débil, indecisa y mansa. Me cabrea. Si se me considera un genio, porque no soy libre, porque estoy en una jaula. Sin embargo, su conversación había progresado hasta el punto de que el propio Neji empezó a hacer preguntas en lugar de limitarse a responder a las mismas de Le. Grandes progresos. Te diré una cosa. Encontraremos una forma de eliminar el sello maldito como equipo, pero a cambio no solo te harás más fuerte, sino que convertirás todo tu odio acumulado en algo bueno como luchar para proteger con Oa. ¿Qué te parece una oferta de mi parte? Rock, sin embargo, fue a por todas, o podría decirse que fue directo a por las bazas, con promesas firmes y miradas ardientes. Y aunque solo sean palabras, palabras que probablemente muchos no considerarían nada, pero esta vez le cumplirá su promesa con creces, eso seguro. Es la promesa de un hombre y la promesa de alguien que quiere convertirse en maestro de artes marciales, en maestro de taijutsu. Y puesto que tal promesa procede sinceramente, del corazón y del alma, no hay otro camino. Menos el honor si falla. Y sin embargo, con el pasado fracasó. Con el pasado, el muchacho afeitado había fracasado. Kataro, San terminó muerto. Masiro quedó marcada de por vida y no lo olvidará tan fácilmente, Neji se convirtió en un auténtico asesino, llevándose algo de una vez por todas por primera vez, y Tenten tenía todas las de morir. Este último, por supuesto, se salió con la suya, pero aún así, aparte de eso, algún tipo de desastre. Mentira. La vida me ha enseñado a no fiarme de esos cuentos. Defendiendo Konoha, eso sí que es patriotismo loco. No me hace feliz. Sin embargo, aunque el comentario sonó enfático al principio, en realidad Neji dudó. Sus finas cejas se fruncieron ligeramente y se estremeció con cierta expresión pensativa. Las posibilidades estaban ahí. Estaban allí y lo único que importaba era empujar, cosa que Rock hizo, sin dejar de sonreír y hablar con la mayor naturalidad y tranquilidad posibles. ¿Delirante? Tal vez. Pero, ¿tienes algo que perder con ello? Para mí, no. Así que acéptalo y no te preocupes. No tardarás mucho en conseguir tu supuesta libertad. Tenten a la Fujitsu pronto, así que ya se nos ocurrirá algo. Pero esta respuesta hizo que Neji pusiera los ojos muy abiertos y se levantara del césped con verdadera indignación. 
No, no. Fui injutsu por Genin. Estás diciendo tonterías. Moriré y se me derretirá el cerebro si decido hurgar en ese maldito sello y salta algún tipo de mecha. Es un negocio demasiado arriesgado. Por cierto, una emoción directa muy rara de un miembro reservado del clan Yuga. Bueno, no de Genin, sino de Chunin. Creo que cuando decidamos irnos, lo más probable es que seamos Shinobi de pleno derecho de un rango superior. No está mal, ¿verdad? Es una mejor oportunidad entonces, y tal vez tengamos suerte, jejeje. Aquí y ahora, Le está más en broma que en serio, y por eso es capaz de aguantar una risita al final. Conociendo el canon, Rock también sabía que tarde o temprano aceptaría su destino y dejaría de lado su ira hacia sus parientes. Sin embargo, tal cosa no ocurriría hasta que el propio jefe del clan dijera la verdad sobre el padre de Neji. Hasta que eso ocurra. El muchacho amedrentado intentará llenar de positividad los días aburridos, o incluso no aburridos, de su compañero, habitualmente frío. En los días siguientes, el equipo número 3 llegó a la salida. El bosque más cercano, sin nombre, solo un bosque, a Konoha estaba rebosante de diversas criaturas activas. Insectos, plantas beneficiosas y bestias carnívoras y herbívoras. Fue allí donde se escapó un halcón de gran tamaño criado especialmente para la ocasión, según el cliente, que supuestamente había dejado escapar así accidentalmente a su querida avenida. La tarea no es difícil. El equipo recibió una foto del halcón adecuado y una caja con un mecanismo para atraparlo. Al parecer, ya estaba todo preparado y comprado, incluso les dieron las tácticas, lo único que quedaba por hacer era atraparlo, así que ¿por qué no lo hizo el propio cliente? Sin embargo, esa fue su respuesta. Es tan feroz en la naturaleza que incluso atacará a su amo. Y es grande, no quiero hacerme daño. Por esta razón, solo los Shinobi podían encargarse del trabajo, sin embargo, la experiencia no se tenía en cuenta, y como la misión parecía sencilla, Maito Gai apenas se la arrebató a sus alumnos delante de las narices de los otros equipos molestos. Colocaron una trampa en forma de gran caja de madera y metieron en ella unos ratones gordos y chirriantes. En cuanto un halcón vuele hacia ella, la caja se cerrará legalmente. No hay peligro para el pájaro. Peligro solo para los ratones. Lo bueno es que han comido bien antes de morir. Aún así, el primer día no había ningún halcón. Vergüenza. El segundo día tampoco. Desagradable. Sin embargo, es bueno que al menos no se les haya impuesto un límite de tiempo. El cliente guardó silencio al respecto. Aún así, el equipo 3 ya se había preparado mentalmente para vigilar esta caja durante semanas con la esperanza de ver al halcón que buscaban. Al tercer día, sin embargo, el pájaro apareció por fin. Nada menos que un milagro. El de la foto. Coloración gris. Pico ligeramente negruzco. Ojos ámbar, y solo un poco menos de un pie de tamaño. Lee nunca había visto uno de estos en su vida pasada. Aunque nunca había visto uno en su vida, conocía la anormalidad de este halcón en comparación con los comunes. Y puesto que la misión estaba cumplida, significaba que Maito Gai y sus aprendices podrían finalmente abandonar el bosque con una sensación de logro y la primera misión de rango C oficialmente completada bajo el equipo Genin. Podría haberlo hecho, si no fuera porque Neji terminó dejando libre de nuevo al halcón con una cara completamente indiferente mientras los demás llegaban boquiabiertos. Y cuando se le preguntó por qué y por qué lo hizo, todo lo que dijo fue. Las aves no deben encerrarse en una jaula. Deberían salir a la luz. Entonces, fue cuando Rock se dio cuenta de que su compañero de Byakugan era definitivamente un poco lunático, y eso claramente no es normal. Neji definitivamente necesitaba una terapia de Naruto de calidad lo antes posible. Pero el halcón acabó siendo capturado de nuevo por el equipo número 3. Solo que ya sin un yuga. Capítulo 58, Técnicas de seducción. Mes tras mes. Llegó la mitad del verano, un otoño pleno y enero. Había pasado alrededor de medio año. Medio año de duro entrenamiento para el equipo 3, y tareas que van desde segar arbustos hasta luchar contra animales salvajes. Cada uno de los estudiantes del grupo de Maito Gai trabajó diligentemente y sin interrupción, y como resultado, todos se desarrollaron a pasos agigantados, tanto en el aspecto físico del shinobi como en el espiritual. Por ejemplo, Tenten se ha vuelto aún más hábil con las armas y el fuinjutsu desde entonces. Sin embargo, hasta ahora ha aprendido a sellar kunai y shuriken simplemente uniéndolos con la liberación inesperada de sus pergaminos en combate. Porque solo de los pergaminos. La niña fue más allá y aprendió a sellar objetos en cintas largas y maleables. Y de los objetos y armas ahora tenía algo más que kunai y shuriken. 
Al ser hija de un herrero, naturalmente adquirió equipamiento adicional. Cadenas, espadas cortas, agujas e incluso placas protectoras tras las que podía esconderse de diversos ataques enemigos. Básicamente, el arsenal de Tenten se amplió varias veces junto con sus habilidades en todo esto. Y eso fue solo el principio. Solo era el principio, y la muchacha de pelo castaño rojizo era muy consciente de ello, ya que contaba con un sensei responsable y excelentes camaradas, así que, por supuesto, no se atrevía a repetir sus errores del pasado ni a abandonar su entrenamiento tan eficaz. Nombre, Tenten. Rango Shinobi, Genin. Salud, 100%. Resistencia, 100%. Chakra, 100%. Rango Taijutsu, C++. Rango Ninjutsu, C+. Rango Genjutsu, C. Neji. Por su parte, avanzó con el Byakugan y el estilo Puño Suave. Indirectamente aprendiendo habilidades y técnicas de la rama principal, e indirectamente porque solo estaba espiando todo de ellos de muchas maneras, el tipo se hizo considerablemente más fuerte. E incluso celebró su cumpleaños invitando a Rocky Tenten al territorio de su clan. Le sorprende que el jefe de Yashi, Yuga, lo haya permitido, lo que en un principio había dado a Neji un mal presentimiento, pero al final no se sintió demasiado mal por ello, decidiendo experimentar el ser felicitado y obsequiado por una vez en su vida. Sin embargo, no se le debe considerar un extraño y, por lo general, se le felicita por el regalo que se le hace. Así que este último quedó satisfecho después de todo. Y si él estaba satisfecho, sus compañeros y su maestro también lo estaban. Así de sencillo. Nombre, Neji Yuga. Rango Shinobi, Genin. Salud, 100%. Resistencia, 100%. Chakra, 100%. Rango Taijutsu, B. Rango Ninjutsu, C. Rango Genjutsu, C. Y el último de la fila era Le. Sin embargo, en fuerza y desarrollo, el muchacho rapado había avanzado aún más, mucho más que sus compañeros de combate, desde luego no el último. Afinando lo que ya sabía y aprendiendo cosas nuevas del sistema, Rock había logrado lo que ahora poseía. Y Le había logrado mucho. Nombre, Rock Le. Rango Shinobi, Genin. Salud, 100%. Resistencia, 100%. Chakra, 100%. Rango Taijutsu, B++. Rango Ninjutsu. Rango Genjutsu. Inventario. Logros. Lista de ejercicios infernales. 1. En Taijutsu Rock. Después de tanto entrenamiento, después de medio año de entrenamiento, después de aprender Soru, Kikan y Látigo de Mercurio como adición, fue capaz de salir sólidamente plus incluso para los estándares del sistema. Ahora sus habilidades físicas con las técnicas disponibles podían considerarse a la altura de los dotados y experimentados Chunin. Por poner un ejemplo, como esos individuos que aullan al lado de Danzo, que se cuentan entre los disueltos Ambu Nordeste. Si Lee se encontrara con ellos en su posición actual, sería capaz de ofrecerles una resistencia decente incluso sin las píldoras, y tal vez incluso derrotarlos, ya que las técnicas del chico afeitado solo son únicas e inesperadas, no otra cosa. Sentado en la hierba del patio de su casa, en ese momento Rock meditaba y trabajaba en el Kikan, una técnica de la caja de plata que controla las funciones corporales y había empezado a aprenderlo hacía unos meses con meditaciones que ya había estado practicando antes, por lo que progresaba sin mucha dificultad y también aprendía a controlar su cuerpo cogiéndose el pelo, de nuevo con lo que ya tenía experiencia. Ahora sus mechones de pelo negro crecían un par de centímetros ante sus ojos, y con cada segundo que pasaba seguían creciendo a través del chakra. Rob podría hacer lo mismo con sus uñas e incluso con sus dientes, haciéndolos más afilados y largos. En cierto sentido, Le podría incluso ir a interpretar el papel de Drácula o algo así. Incluso puede convertirse potencialmente en un hombre lobo peludo alargando el pelo que crece en su cuerpo, y donde no crece, hacerlo crecer a propósito para mantenerlo caliente en invierno. Sin embargo, no es un tipo tímido, por lo que en invierno suele estar un poco abrigado. Rock. De repente, una alegre voz infantil llegó a oídos del chico de pelo desgreñado. Naruto Uzumaki apareció en su propiedad. Por cierto, cualquiera podía entrar en las tierras del clan Lee, no estaba prohibido como en los clanes más grandes. En ese sentido, podría decirse que el clan Lee era sencillamente especialmente hospitalario. En ese sentido, podría decirse que los miembros del clan Lee eran sencillamente muy hospitalarios y, en general, su familia siempre había sido un pueblo honrado y justo, ya que no tenían secretos particulares que ofrecer como huéspedes. 
Hola, Naruto. ¿Has venido por negocios o te gustaría volver a Ichiraku? Roca saludó a su compañero más joven en voz baja, abriendo los ojos y sonriendo a su cara relativamente infantil con vetas en las mejillas que parecían bigotes de zorro, claramente de quién. Hasta ahora, Uzumaki desconocía la razón principal por la que los plebeyos le tenían tanta antipatía. Pero el propio Lee tampoco diría nada, pues creía que lo mejor sería que Naruto lo supiera todo tal y como era según el canon. Después de todo, en este aspecto, el canon del manga, el anime sí ofrecía un gran escenario. En la serie, se muestra como una figura bondadosa y caballerosa, con la ayuda de un profesor bondadoso y caballeroso y una figura bondadosa y caballerosa y una figura bondadosa y caballerosa y una figura bondadosa y caballerosa, con la ayuda de un profesor bondadoso y caballeroso. También se supone que es un profesor más indulgente y comprensivo, y que tiene a Rock como último recurso en caso de que algo vaya mal. Esta vez son negocios. Tengo un examen genin en 15 días, y griega. No puedo crear clones ilusorios normales. Ayudarme, por favor. Si no apruebo el examen, no me convertiré en Shinobi, y si no me convierto en Shinobi, no me convertiré en Okage. Quiero ser el Okage. Este es mi camino ninja, mi meta y mi sueño, Date Bayo, exclamó Naruto, apretando los puños, aún sin cambiarse el mono naranja. Sin embargo, al rubio le esperaba una pequeña decepción. Naruto, en realidad no puedo usar ninjutsu y genjutsu, ¿lo has olvidado? Preguntó Lee con un suspiro, sin saber si ofenderse o reírse ante semejante olvido del chico enérgico y un poco tonto en la vida cotidiana. Aunque, dejando eso a un lado, Uzumaki siempre podía escupir algo ingenioso en los entrenamientos y en combate, solo era un hecho que a menudo se tomaba y se ignoraba descaradamente. ¿Cierra interrogación? Sí, lo olvidé, lo siento. Contestó Naruto con voz algo de caída, sus hombros se desplomaron por la impresión después de eso. Se sentía culpable o decepcionado de que Rock no pudiera ayudarle, pero al menos tenía modales. No se preocupe, allí está Tenten. Puede que no sea superdotada en ninjutsu y genjutsu, ya que no es su especialidad principal, pero sus habilidades básicas están muy bien desarrolladas. Podrías ir a pedirle ayuda si no se te dan bien los clones ilusorios, replicó Lee, ideando al instante una alternativa adecuada. El propio muchacho de pelo desgreñado se dio cuenta de que lo más probable era que los clones ilusorios del rubio fracasaran debido a su escaso control del chakra a causa del descontrol del zorro de nueve colas. Pues incluso Rock lo controla mejor ahora, y este último sigue teniendo ese desequilibrio congénito hacia la energía física. Así es. Lo había olvidado otra vez. No voy a acercarme a ella solo, un... Naruto se estremeció de repente, dejando una pregunta muda en la mirada de Lee, que Uzumaki trató de responder de inmediato. Bueno, yo estaba allí. En fin, quería preguntarle algo sobre una técnica que inventé. Quería que lo apreciara, y ella. Y no lo hizo, Duke Bayo. Aquí, echa un vistazo, Rock, ahora te lo enseñaré, y podrás apreciar y ver este genial jutsu con tus propios ojos. El rubio entonces plegó su sello y de una nube de humo apareció una chica sexy y desnuda con el pelo rubio trenzado en dos coletas y grandes formas redondeadas en una pose erótica donde antes había estado Naruto, que por suerte o por desgracia estaban ocultas tras la niebla, gracias a la censura. La legendaria técnica de seducción se presentó ante Lee, cuyas pobladas cejas se alzaron de inmediato. Para un tipo semejante imagen es insoportable, pero el autocontrol de Rock es precisamente de lo que se enorgullecía, de ahí que no tuviera reacciones cojas ni sangrara por la nariz. Todo civilizado. Kikan al rescate. Solo que al final se acordó de comentar la situación, ya no mirando a Naruto disfrazado de chica sexy, sino al cielo con mirada pensativa. Una técnica muy sucia y muy eficaz, sin duda. Sin embargo, es un verdadero pecado usar algo así en combate. Es como tirarte arena a los ojos o darte un puñetazo en la ingle. Puedes, pero no tienes por qué. A menos que no funcione en personas impotentes o que tengan el máximo autocontrol. Rock, ¿quiénes son los impotentes? No importa. En el transcurso de ese día, Rock le estuvo explicando a Naruto, que no entendía mucho de esas cosas, que no se debía mostrar una técnica así a nadie, especialmente a los pervertidos más desviados y a las practicantes femeninas. Los dos también se acercaron a Tenten al día siguiente, pidiéndole que ayudara al chico rubio a averiguar qué estaba haciendo mal con los clones ilusorios. Capítulo 59, dos semanas antes. Naruto, ¿alguna vez has intentado quedarte quieto para estudiar clones ilusorios? Quiero decir, 
es una técnica de rango E, el rango más bajo posible, y todavía tienes problemas. Tenten negó con la cabeza, fulminando a la rubia con la mirada. Sin embargo, no parecía estar enfadada con Uzumaki, aunque podría deberse a su técnica de seducción. Después de todo, como chica Tenten no era por naturaleza tan ardiente y temperamental realmente. En lo que a Rock se refería, su personaje era mucho, mucho mejor que la viciosa Sakura. Además, en los últimos seis meses de entrenamiento constante, la chica de pelo castaño se había vuelto notablemente más guapa y, al mismo tiempo, incluso más mona. Su pelo no había cambiado en los últimos seis meses, pero cuando no estaba entrenando prefería llevar una túnica blanca. Y su cuerpo, por supuesto. Tenten ya había empezado a formar esas redondeces de niña. Se estaban formando activamente. Lee no pudo evitar darse cuenta de ello, no era ciego ni estúpido, y a menudo estaba cerca de ella durante o después de las clases de Maito Gai. Pero nada de perversiones por su parte, no. Rock no es ese tipo de persona. Todavía no, y sigue siendo muy dueño de sí mismo en este sentido. Razón de más para usar la patada como fusible. A fin de cuentas hoy era un día libre para el equipo 3, por cierto, esto era algo bastante raro, pero le decidió que no era nada vergonzoso acercarse a su co, compañera y aparecerse en su puerta para ayudar a Naruto de alguna manera, aunque más bien para ayudarlo a darse cuenta de que su control de chakra era definitivamente uno de los más pésimos de Konoha y había que hacer algo al respecto. Por ejemplo, enseñarle a caminar sobre los árboles. De lo contrario, es poco probable que Uzumaki sea capaz de arreglar algo a ese nivel. Después de todo, es un Hinchuriki con los genes del clan de los pelirrojos y enormes cantidades de energía. Y cuanto más chakra, más difícil de controlar. No lo entiendo, ¿cómo se estudian en principio estas técnicas suyas? Recuerdo los sellos de mano que aprendí de Iruka, Sensei, los pongo en mi mente, luego me dirijo a mi punto de chakra Y. Ya está. Splash. De todos modos, no sale nada útil de ello. ¿Qué estoy haciendo mal? No entiendo, Date Bayo. Naruto trató de explicarse a su estilo, gesticulando enérgicamente con las manos, sin embargo con sus palabras solo consiguió alterar aún más a Tenten, que no pudo evitar suspirar con evidente tristeza a su paso. Así que ni siquiera lo intentas ni lo intentas, eh. Bueno, así es Naruto. ¿Qué esperabas que hiciera? Rock se encogió de hombros, nada sorprendido por la confesión del rubio perezoso, que en lugar de perfeccionar sus técnicas de la academia prefería darse un atracón de ramen. ¿Cómo que no lo intentó? Lo hago como lo aprendí de Iruka, Sensei. Uzumaki estaba igual de callado, sin saber por qué Tenten estaba tan decepcionada con él todavía. Se preguntó si estaría enfadada con él por alguna razón, pero por qué su amigo Lee estaba de acuerdo con ella. Naruto. Con cualquier técnica, incluso la más sencilla, necesitas perseverancia y la actitud adecuada. Tienes que sentarte y prepararte para el hecho de que vas a tener que dedicarle una cierta cantidad de tiempo a todo esto. No tienes eso. Te limitas a hacer los sellos del libro, pero no tienes ni idea de cómo funciona exactamente esta técnica, comenzó a explicar Rock con semblante serio, pero Tenten tomó rápidamente la iniciativa de hablar, pero casi se le escapa algo importante. Además, aún controlas mal el chakra y tienes mucho, después de todo. Después de todo, eres tú, Naruto. Por eso hay que aprender a utilizarlo y controlarlo correctamente. Y sí, la mujer de pelo castaño sabía que ahora mismo junto a ella había un personaje que contenía nada menos que al zorro de nueve colas que antaño tanto había marcado a Konoha con su enorme y descomunal figura. Sin embargo, Tenten no tenía ninguna advertencia, ningún miedo tanto como desprecio por Uzumaki. A sus ojos no era más que un niño tonto con su mono naranja perenne y palabras de verborrea como Dacteballo. Y por más que el resto de los habitantes lo miraran con odio, ella misma no entendía por qué haría algo así, ya que era obvio que el tal Naruto no tenía la culpa de nada. Además, Rock era amable con él, así que Tenten no veía sentido en asustar más al rubio o enfadarse con él. Y aunque no antepusiera la opinión del chico de pelo ensangrentado a la suya propia, seguía escuchando mucho. Su corazón se lo decía y ella le hizo caso. A continuación, la chica dio una especie de sermón sobre los conocimientos básicos de Naruto, ya que hacerse entender en la academia era lo más difícil que había hecho nunca, pero más o menos escuchaba a sus amigos, al menos lo intentaba. Especialmente la prueba teórica también formaría parte del examen genin. Al mismo tiempo, mientras Tenten intentaba meterle algo útil en la cabeza a la rubia, le observaba su patio con ojos curiosos. Después de todo, no había estado aquí muy a menudo, 
Solo un par de veces y nada más, pero aún así, antes de entrar en el taller, Rob pudo oler el hierro al rojo vivo en su nariz y el aumento de la temperatura en la zona debido al definitivamente ocasionar horno al rojo vivo. Naruto asintió a todas las palabras de Tenten como un bobo, pero al mismo tiempo Lee también estaba reflexionando más sobre lo que vendría en un futuro no muy lejano. Dado que el examen genin de Uzumaki es dentro de 15 días, eso significa que el canon está a punto de descender sobre el amedrentado chico. Sin embargo, es poco probable que pueda participar en ella. Aún faltan unos seis meses para el próximo examen Chunin, y Rock no debería esperar ningún acontecimiento importante hasta entonces. Pero incluso para el mismo ataque de Orochimaru, Lee tenía sus propios planes. Por ejemplo, para enfrentarse por fin a Danzo, que una vez había plantado sus peones en el equipo de Rock, decidir por qué y para qué lo hizo, de hecho quizá incluso acercarse a ese viejo tuerto y preguntarle cuál era la razón de ese viejo circo. Sin embargo, no se está sobreestimando demasiado para ir tras el dueño de un montón de Sharingans, así como solo el anciano de toda una gran aldea, pero Rock no lo creía, y tampoco quería morir. Durante la misma agitación de la aldea de la arena y el ataque de la aldea del sonido, con Orochimaru juntos sería más fácil infiltrarse en Danzo y averiguar lo que se necesita, o tal vez matarlo después de todo. Al fin y al cabo, Shimura es un villano, tan villano que ni siquiera se ha ganado el perdón de Naruto, lo cual no deja de ser gracioso. Por eso Lee no se sentiría mal destruyéndola sin piedad. Después de todo, a los ojos del Brobari, Danzo es el mismo mal que, por sus propios fines egoístas, envenena a su propia patria desde dentro. Sin embargo, Rock ya no estaba enfadado con este tuerto y viejo amigo del actual tercero Kage desde hacía mucho tiempo. En cualquier caso, ha pasado mucha agua para seguir lamentando algo u odiando a alguien en silencio por las muertes de inocentes en esa misma misión. El Lee actual se encontraba en un estado de máxima calma y equilibrio mental, como si todo le hubiera traspasado, como si hubiera adquirido una confianza absoluta en sus propias fuerzas. Una fuerza que Rock se había ganado a base de trabajo duro y perseverancia sobre sí mismo. Creo que tu control del chakra crecerá si aprendes a caminar entre los árboles, pero, aquí no, Naruto. No ensucies mi jardín, ¿vale? Especialmente porque mi padre será regañado. La última parte de su comentario Tenten la pronunció en un medio susurro, mirando primero a la zona bien cuidada, donde no había ni una sola brizna de hierba innecesaria y brotaban malas hierbas o arbustos, y luego a la sonrisa bastante estúpida de Uzumaki, que indicaba claramente que no se contendrá en causar estragos en su caso seguro. Después de todo, era Naruto. Un temperamento travieso no desaparece así como así y es poco probable que lo haga. Estas cosas son normales para él y están en su estilo. Sin embargo, para seguir con el entrenamiento rubio completo. Era la primera vez para Rock y Tenten. Pero como él se había acercado al primero y este al segundo, nadie vio el motivo de negarse. Así que los tres fueron a uno de los campos de entrenamiento, o mejor dicho, al campo de entrenamiento del equipo 3, donde nadie más que ese mismo equipo podía practicar. Así son las reglas en el pueblo. Sin embargo, siempre había suficiente espacio libre, por lo que nunca hubo lucha ni competencia por él. Al menos, Rock no parecía haber oído hablar de ello. Mira, todo verdadero shinobi debería ser capaz de hacer esto, dijo Rock al ver el primer árbol a la vista, pisando su corteza con el pie para poder afianzarse bien en él. Adelantó el segundo pie y pronto Rock estuvo en lo alto de las ramas, mirando al revés, pero luego se arqueó hacia atrás, con los dedos agarrando la misma corteza bajo él como si no tuviera columna vertebral. Pero no, todo estaba en su sitio, solo que el tejido conjuntivo se había vuelto más maleable y los huesos se habían desplazado a una posición más cómoda debido también a los flujos de chakra. Sin embargo, esto no es más que lo que se conoce como controlar el propio cuerpo, algo que el melenudo había conseguido mediante un riguroso entrenamiento Kikan. ¿Tenías que doblarte así? Estoy celosa, murmuró para sí bromeando, impresionada, sin embargo, por la suavidad y destreza de Tenten. ¿Quieres decir que no tengo que doblarme así? Preguntó Naruto, sudando profusamente en un instante, y al mismo tiempo sintió un suspiro de alivio después de dos asentimientos. De acuerdo, aún tiene mucho tiempo para preparar el examen. 